possible. We know that you are moving in our midst. And so we know we have a hope that is so sure. And we know and we know that things are going to get better. And so, Lord, we cast all your our cares to you, even in this morning. Whatever situations we are all facing, we thank you so much, Lord, because we know that you are God. We know that you are sovereign. And so we lift up everything to you, and we trust and we believe that we have our breakthrough.
And this is our Sunday message for our worship. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba sa Panginoon. Kaya hindi, magpapatuloy tayo sa mga deklarasyon po natin. Let's read together again. I declare God's incredible blessings, abundant provisions, and divine health over my life. I will see an explosion of God's favor and goodness, a supernatural increase and promotion. I will experience in every aspect of my life the surpassing greatness of God's favor. I will enjoy a deeper level of spiritual relationship with my God as I constantly grow in the grace and knowledge of Jesus Christ, my Lord and my Savior. I declare God's wisdom, guidance, direction, and protection in my daily life. I am full of God's grace and anointing of the Spirit to live according to His plan. I will obey God's call for my life and fulfill my God-given purpose and destiny. As I experience God's abundance and prosperity, I will remain faithful, devoted, and dedicated to Him in worship, prayer, and being a channel of His love to others. Amen. This is my last uh, message for the series Heaven and Earth. And the title today is God Works Through You. Kumikilos po ang Diyos, gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin upang maranasan natin dito sa lupa ang anumang magandang bagay, ganap na bagay sa langit. At ito po ang nakaroon natin dito sa lupa. If God is going to work, He's not going to work in a multitude. In fact, sa pagkilos po ng Diyos, ayon sa kasaysayan ng Biblia, siya po ay palaging kumikilos sa tao, sa isang tao. Hindi po siya kumikilos sa isang komite o sa grupo ng mga tao. Palagi po, ang pagkilos ng Diyos ay nag-uumpisa sa isang tao. Nung nilalang ng Diyos ang sangkatauhan, ang unang nilalang niya ay isang tao na ang pangalan niya ay si Adan. Nang gumawa, likhain ng Diyos ang isang bansa na tatawagin sa kanyang pangalan, a people who will be called by His name, a people who will make a difference, a people who will be a channel of His blessings sa maraming mga bansa. Ang ginamit po niya ay si Abraham. Noong namang ang bayang Israel ay naging alipin sa Egypt at inalis sila, Pinalaya sila mula sa pagkalipin sa Egypt. Ang ginamit naman ng Diyos ay si Moises. At noong nakalabas sila ng Egypt at sila'y papunta na sa lupang pangako, ang nagdala sa lupang pangako sa bayang Israel ay sa pangunan ng isang lalaki na ang pangalan ay si Joshua. At pakatapos po noon, ang mga naghahari, ang mga nanguna sa bayang Israel ay mga hari at mga propeta. Ang nagsulat ng salita ng Diyos sa lumang tipan ay mga lalaki ng Diyos. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, etc., etc. Mga lalaki po ang ginamit ng Diyos. God in history has used men, single individuals, in order to accomplish His plan and purpose. Gayun din po sa buhay natin. At sa bandang huli, ang ginamit ng Diyos upang tayo ay iligtas, bigyan ng isang buhay na ganap at kasesya, ay nung subuin niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christo at siya ay nagkatawang tao na siya ay pinangala ng Jesus. Sa kaligtasan po ng sanlibutan at sa pagkilos ng Diyos upang ibaba ang lahat ng biyaya, pag-ibig, pagpapala ng kalangitan, si Jesus po ang ginamit niya. At this point and at this time, ikaw ang gagamitin ng Diyos at siya'y kikilos sa buhay mo 
upang sa gayon ang planuhin niya, ang pagpapala niya, ang biyaya niya ay maranasan natin dito sa lupa. Ang lahat ng nasa langit, ibinababa niya ito sa pagkilos niya at paggawa sa sino mang taong nais magpagamit sa Kanya. Kaya lamang sa mga magpapagamit sa Panginoon, kung kanino kikilos ang Diyos, kanino siya gagawa, ay doon po sa mga tao na may bukas sa puso na kilalanin ang Panginoong Diyos sa kanilang buhay, pusong mapagpasakop, pusong mapagpakumbaba at handang sumunod. And sa ating pong pag-aaral na ito, dito natin makikita na ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao ay personalan. Hindi po ito trabaho lamang. Ulitin ko, pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, personalan po ito. Sapagat ito'y nababatay sa iyong personal na relasyon sa Panginoon at hindi ito trabaho lang. Ganyan po ka-personal ang ating Diyos. Why? Because His gifts, His blessings, His provisions, His favors, ito po ay napakahalaga, napaka-precious sa Kanya at ang nais Niya ay ilagap ito sa Kanyang mga anak sa mga kumikilala sa Kanya upang sa gayon, sa bandang huli, mahayag ang kalulatian ng Diyos na nasa langit habang ang mga anak niyang ginagamit niya mga instrumento ay nagpapahayag ng kanyang kabutihan at kalulatian dito sa lupa. Let me say this, then and up to now, God is working in you. Pag-usapan po natin ito. Psalm 18, 28-29 You cause my lump to be lighted and to shine. The Lord my God illumines my darkness, for by you I can run through a troop, and by my God I can leap over a wall. Pag kumilos po ang Diyos sa buhay ng tao na natural, nilalagyan po niya ito ng super natural na kapangyarihan niya upang anuman ang mga bagay na di niya kayang gawin, ito po ay magagawa niya. Hindi po ordinaryo ang buhay natin. Ang buhay natin ay galing sa Diyos. At dahil ito'y galing sa Diyos, nahahayag din sa atin, hindi lamang ang kanyang biyaya at pagkapala, maging ang kanyang kapangyarihan, ay ipinakikita niya sa atin, ipinararanas niya sa atin, upang sa gayon, makagawa tayo ng mga bagay na hindi kaya sa abilidad ng tao, pero ito'y kaya sa abilidad at kapangyarihan na ipinakakalod ng Diyos. You cause my lamp to be lighted and to shine. If ever sa buhay po natin, magliliwanag tayo, uunlad tayo, sasagan ang buhay natin, makikita ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang pagunlad sa kalangitan sa pamagitan ng buhay natin. It's not because of you. You do not have the light on your own. Wala po tayong liwanag na nagmumula sa ating sarili. Probably, we are the lamp. But who causes our lamp to be lighted and to shine? Sa Panginoon po. It's only the life of Jesus na nasa atin. Ang siyang nagliliwanag upang mahayag ang lahat ng mabuti na galing sa Diyos, lahat ng ganap, at ito'y maranasan natin dito sa lupa at maging patutuo tayo sa mga tao sa paligid natin. The Lord my God illumines my darkness. See, when we talk about the light, we are talking about the glory of God. We talk about your witness, your testimony, your impact in the world of darkness. That's the reason kung bakit God wants heaven here on earth upang sa gayon mahayag po ang kaliwanagan, ang kalwalatian ng Diyos na ito'y magbigay liwanag sa kadiliman dito sa mundo. And then, He gives us supernatural ability for us to do the impossible. For by you, I can run through a troop. And by my God, I can leap over a wall. By you, I can. By my God, I can. Sa mundo, they get all what they can get on the basis of what they can. And they put everything in the can and keep the can. Sa Panginoon, when God gives you the ability, you can do the impossible. You can 
honor and glorify God. You can manifest sa buhay natin ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. For by you, I can. By my God, I can. Sabihin po natin ito. By you, I can. By my God, I can. Amen? Look at David. David, the realidad po nito is si David. He was able to defeat the entire army of the Philistines nung talunin po niya ang higanting si Goliath. Just one uh, stroke of his slingshot tumba ang kalaban. Was it because they, David can? No. It's because by his God who was on his side, by the power of God, he was able to overcome Goliath. Jericho, the walls of Jericho. Paano po ito napabagsak? Hindi po ito sa lakas ng tao. Hindi rin ito sa lakas ng sigaw nila, ni Joshua at ng hukbo ng Israel. But it, it was because of the presence of God. God used their voices. God used their shouts of praise, a shout of faith. At ito po ay pumagsak hindi tayo ng lakas ng sigaw ng hukbo ni Joshua. Kung gusto nyo, subukan nyo po. Tumayo kayo sa gilid ng bahay nyo na may pader. Sumigaw kayo ng malakas. Tingnan natin kung babagsak ang pader. Ito, by my God, ang Diyos lamang po ang makagagawa nito. What are we saying? Sinasabi natin, kapag ang Diyos ay kumilos sa iyo, sisiguraduhin niya. Meron kang presensya niya, Meron kang kapangyarihan niya na gumawa ng mga bagay na di mo kaya sa sarili mong abilidad. Bakit? Upang ipahayag sa pamagitan mo, sa pamagitan ko, na merong Diyos na makapangyarihan, na karapat dapat kilalanin, karapat dapat lamang na pagtiwalaan at pagpasakupan ng ating buhay. Supernatural things happen in your life. Not to exalt you, not to lift you up, but to prove to the world that you have the God Almighty in you. Siyang Diyos na makapangyarihan na nasa iyo na kumikilos upang ipakita sa iba ang katotohanan ng relasyon mo sa Panginoon. Katotohanan ng Kanyang presensya sa buhay mo. What are the things we need to learn? First, God chooses those He uses. God chooses those He uses. Acts 9.15 In the Berean Study Bible, This man, Saul, later was called Paul, is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. The beginning of the life of Saul was not something that he can be proud of. He was a murderer. He was a plotter. He was against the church. He was persecuting the church. But then, in spite of who he was, may plano po ang Panginoon sa kanya. Alam ng Diyos, itong si Pablo, na dating Saulo, ay gagamitin niya para sa kanyang kaharian. Gagamitin niya upang mangusap, maging uh, instrumento siya ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita. Hindi lamang sa mga hintil at sa kanilang mga hari kundi maging sa bayan ng Israel. When God chooses, when God uses you first, He chooses you. God chooses those He uses. And it is not about any person. There is a name. I would say, to many of us, God has chosen us. Pinili ka ng Diyos upang magamit niya para sa kanyang Iba-iba po ang pagkagamit o ang pagkakagamitan ng Diyos sa atin. Kanya-kanya po tayo ng abilidad. Even our gifts, we differ from each other. Our abilities, we differ from each other. Our personalities, our emotions, our intellectual capacity, magkaiba po tayo. But when God works in you, and He has a plan for you, He will let you know that He is choosing you. And when He chooses you, 
He will use you. Amen? It's not for nothing na tayo po ay naborn again. Tingnan natin, pansinin natin. Bakit sa inyong pamilya, ikaw ang naborn again una? Bakit sa inyong pamilya, hindi lahat sila kumilala sa Panginoon, pero ang pamilya mo kumilala sa Panginoon? Ano po ang layo ni? For you to shine in your family. You are the lamp that God is giving the light and He illumines you in the midst of darkness. Pinaliliwanag po tayo sapagat gagamitin niya tayo bilang kanyang instrumento upang maibahagi sa iba ang kalwalhatian ng Diyos at masabi natin sa kanila mabuti ang Diyos at makita naman sa atin ang katotohanan ng kabutihan ng Diyos katotohanan ng kagandahan ng buhay na ganap at kasiyasiyan upang sila rin ay manampalataya sa Panginoong Yesus Paul, this man is my chosen instrument to carry my name we do not carry our own reputation now Tahin tayo na kay Kristo, hindi natin dala-dala ang reputasyon natin, ang pangalan natin. Ang dinadala natin ay ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? So when God chooses you, He will use you. Expect that there are things na gagawin ng Diyos, mangungusap siya sa iyo, upang ipahayag niya ang kanyang magandang planuhin para sa atin. Jeremiah 1.5 Before I form you in the womb, I knew you and approve of you as my chosen instrument. And before you were born, I consec consecrated you to myself as my own. I have appointed you as a prophet to the nations. Before I form you in the womb, ibig sabihin noon pa man, di pa tayo pinanganak, may plan na ang Panginoon sa atin. Kilala na niya tayo. I knew you, I consecrated you, I have appointed you as my chosen instrument. Lahat po ng ginagamit ng Diyos sa kanyang kaharian, they are not perfect. Marami po silang kahinaan, maraming kakurangan. Pero sa bahagi ng Diyos, alam na niya ang punot dulo ng buhay natin. Ibig din sabihin, alam na niya, kung saan niya tayo gagamitin sa buhay na ito, kung paano tayo magiging daluyan ng pagpapala sa iba, at kung paano marami ang makakakilala kay Kristo sa pamagitan ng buhay natin. I knew you, I consecrated you, I set you apart, I have appointed you. You see, the choosing is on the side of God. Sa bahagi po ng Diyos ang pagpipili, sa bahagi ng tao ang pagpapasya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapag siya'y lalaki, you're the man. Sa kabila naman, hanap pa kayo ng isa pang lalaki, you're the man. Kung merong babae, sabihin mo sa kanya, go girl. Sabihin mo pa sa kabila, go girl. And when the Lord uses you, you will become a girl that is on fire. Amen? God will give you the ability. God will give you His presence. And more than anything, kilala ka ng Diyos. Kilala niya ang kalakasan mo, ang kahinaan mo, at alam niya kung paano ka niya gagamitin para sa kanyang kalwalatian at karangal lamang. Acts 10.38 Even Jesus, Jesus came as a man, and God worked through Him. Kumilos po at gumawa ang Diyos sa pamagitan ng Jesus. Ang naging limitasyon ng Panginoong Yesus ay siya po'y bumaba rito bilang anak ng tao, the son of man. Bumaba siya rito hindi sa kapangyarihan bilang Diyos, kundi Diyos na nagkatawang tao. Inilagay niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagkadyos sa limitasyon bilang tao. And therefore, he needed the anointing of the Holy Spirit. He needed the power of God. As you know, Acts 10.38, that God anointed Jesus of Nazareth. Hindi po sinabi rito, God anointed Jesus, the Son of God. The Son who is seated at the right hand of God. No po. 
Sabi po niya, Jesus of Nazareth. With the Holy Spirit and with power. Even Jesus, nung siya po ay nandito sa lupa, nung siya ay itinalaga ng Diyos, naganapin ang katubusan, kaligtasan para sa ating kasalanan, He came as a man. And He has to receive the anointing and the power of the Holy Spirit. And it was only when He was anointed with the Holy Spirit and with power, then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. When God uses you, first of all, He will choose you. In other words, God chooses those He uses. Kapag ginamit tayo ng Diyos, pinipili ka niya, itinatangi ka niya para sa kanyang sarili upang sa kayo malaman mo na ang gumagawa at kumikila sa iyo ay hindi tayo o hindi tao kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number two, God calls those He chooses. God chooses those He uses, number one. And number two, God calls those He chooses. Matthew 22, 1 to 3 and verse 14. The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage to his son and sent out his servants to call those who were invited to the wedding. And they were not willing to come, for many are called, verse 14, but few are chosen. This is a parable, kwento po ito, ng isang hari na nangimbita dahil sa kasal ng kanyang anak. Subalit, sa anumang pagtawag, paganyaya, they were not willing to come. They have all their excuses. And ang sinabi po, dahil hindi nila tinanggap ang panyaya ng hari, sinabi po sa verse 14, For many are called, but few are chosen. Ang pagkatawag po ng Diyos ay para sa lahat, pero hindi lahat kinukuhang telepono upang sagutin ito. Tumatawag ang Diyos sa buhay mo, kaya lang baka the line is busy or you cannot be rich. Tumatawag ang Diyos, kinukuha ang telepono, pero pinapatay na nila kaagad bago nila marinig ang tinig ng Diyos, bago nila maunawaan ang pagkatawag ng Diyos. Marami po tayong dahilan kung paano tayo tutugon sa Panginoon o kung hindi tayo tutugon sa Diyos. We have all our reasons na ang akala natin these are justified. Now, when God calls you, the Almighty God who created you, because by virtue of creation, tayo po'y sa Kanya. By virtue of redemption, tayo'y inari Niya. At ang buhay natin ay hindi na atin, ang buhay natin ay kay Kristo. Ngayong ikaw ay may buhay na ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, may pagkatawag ka sa Panginoon. Ikaw ay gagamitin niya at ikaw ay tinatawag niya upang maging kanyang chosen instrument para sa kanyang kaharian. But you see, what makes you chosen is your response to the call. Kung paano tayo tumutugon sa pagkatawag ng Diyos sa ating buhay, yung po ang magbibigay daan at magpapatunay na tayo nga ay pinili ng Diyos. Lahat po ay tinawag. Ang imbitasyon po rito ay para sa lahat. Pero yung tumugon sa tawag at imbitasyon ng Panginoon, sila po ang mga pinili. By the way, hindi po nagtatangi ang Diyos. Hindi po nagdi-discriminate sa ingles ang Diyos sa mga tao. Lahat po. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, our response to believe in Jesus will determine kung tayo po ay tumugon sa kanyang imbitasyon, tumugon tayo sa pagkatawa. So, balit dapat nating tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Wala pong pagtatangi ang Diyos. Kaya nga, kung tayo ay tutugon, our title of this message, God works through you. But your response is very important. Yung tugon natin sa pagkatawa niya sa atin ay napakahalaga. Acts 13.2 one day, as they were worshipping God, 
they were also fasting as they waited for guidance. The Holy Spirit spoke, take Barnabas and Saul and commission them for the work I have called them to do. Sabi po rito, God calls those He chooses. May pagkatawag po. And here is the example of Barnabas and Saul. They were part of the church. Habang sila po'y sumasamba sa Panginoon at sila'y naghihintay sa gabay ng Panginoon sa pangungusap niya, ang banala spirito ay nangusap sa kanila o nangusap sa iglesia. Take Barnabas and Saul and commission them, set them apart for the work I have called them to do. Kapag tayo po'y tinawag, ibig sabihin, meron kang pagagamitan. Tandaan po natin na ang ating mga abilidad, personalidad, emosyon, intelektual na kapasidad, maging physical na kalakasan, lahat po ito ay may layunin para sa pagkatawag ng Diyos. Ikaw ay ganyan sa lahat ng aspeto ng iyong buong pagkatawag. Dahil may pagkakagamitan ka sa kaharian ng Diyos. God has created a body of Christ. Yung pong mga called out ones, the church, in diversity, magkakaiba-iba tayo. At may kanya-kanya po tayong pagkatawag. At sa pagkatawag na yun, yung po yung, uh, doon po natin na lalaman ang ating assignment. In every call, there is a particular assignment na ipinagkakalaw po ng Panginoon. Commission them for the work. I, the Lord said, the Spirit said, I have called them to do. The Lord does the calling. The Lord does the assigning. We do the responding and the obeying to do what He has called us. What He has assigned us to do. So, makita po natin dito that when God wants to use you, He will choose you. And when God wants to choose you, He will call you. And then, pag tayo tumugon sa pagkatawag, doon po natin malalaman ang assignment natin. Dito po nakikita ang kahalagahan ng pagiging uh, bahagi ng church, ng local church. You see, the local church is the manifested presence of God on the earth. Ito po yung kapahayagan ng presensya ng Diyos dito sa lupa. Kaya't ang iglesia ay tinatawag na katawan ni Kristo. At sa kanyang katawan, iba-iba po tayong bahagi. Iba-iba tayo ng responsibilidad. Inarin tulad po ang iglesia, ang kapulungan ng mga manang palataya sa katawan na magkakaiba-iba tayo ng bahagi. At sa bahagi yun, hindi ka pipilitin ng Diyos. Sa bahagi mo na magagawa mo sa kanyang kaharian, hindi ka pipilitin ng Diyos. Ikaw ay gagabayan niya, ikaw ay bibigyan niya ng uh, kapasidad, kakayanan, spiritual gifts, upang sa gayon, kapag tinawag ka, hindi mo masasabing hindi mo kaya ito. Kapag tinawag ka, kalaki po noon ay ang kakayahan na gawin ito. I have called them to do. If God has called you to do something for His kingdom, kasama po roon ang biyaya niya, pagpapala niya, provision niya sa ating buhay. Nung ako po'y tumugon sa pagkatawag ng Panginoon, sa ganang aking sariling karunungan o kaalaman, hindi ko po makita ang magandang kinabukasan ko. Pero kapag pinanghawakan ko ang mga pangako ng Diyos, pinanghawakan ko kung sino ang Diyos sa buhay ko, alam ko, hindi niya ako pababayaan. Hindi ko lubos makita kung ano magiging kahinatnan ng buhay ko, pero nung ako'y sumunod sa Kanya, iniwang ko ang aking hanap buhay, ang siguridad na pinansyal ay nawala. Pero ganun pa man, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. At ngayon, lalong hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa susunod na panahon, lalong-lalong hindi ako pababayaan ng Diyos. Bakit? 
Kasama po sa pagkilos niya sa aking buhay. Hindi lamang yung assignment niya. Kasama po rito yung provision niya, yung biyaya niya, at yung pagpapana niya sa aking buhay at sa lahat ng mga pinili niya na kikilos at gagawa siya sa kanilang buhay para sa kaharian at kalwalatian ng Diyos. Amen? Pangatlo pong dapat natin maintindihan sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin is that God cherishes those He chooses. Number one, God chooses those He uses. Number two, God calls those He chooses. Number three, God cherishes those He chooses. Ano pong ibig sabihin ng cherish? To protect and care for lovingly. To set love, care, and affection. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, gagamitin ng Diyos, kasama mo ang pag-ibig niya para sa iyo upang ikaw ay magtagumpay sa buhay. God cherishes those He chooses. Matthew 3.17 Ito po yung account na nakarinig ng tinig ang Panginoon mula sa langit, tinig ng Diyos Ama sa kanyang bautismo in chapter 3. In chapter 17, ito naman yung sa transfiguration that was a uh, few days bago po siya ipako sa cross. In both instances, ito po ang tinig na nagmula sa langit. And a voice from heaven said, This is my son whom I love. With him I am well pleased. This is my son whom I love. With him I am well pleased. The greatest strength na ipinagalog po ng Diyos Ama sa Panginoong Yesus upang matapos niya, maganap niya ang pagliligtas sa sandibutan ay hindi milyong-milyong mga anghel na tutulong sa kanya. The greatest strength na ibinigay sa kanya ng Diyos is the strength of the love of God. God assured him, pinagtibay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang tini na siya ay minamahal ng kanyang ama na si Jesus ay kinalulugdan ng ama. And it was enough for him to be able to face the suffering, the sacrifice, the pain at the cross. Sapat na po yun. If there is something that will encourage us, it is the love of God. The love of God motivates us to obey Him. It is the love of God that empowers us to do His will. And the Word of God says, nothing can separate us from the love of God. Tribulation, poverty, famine, whatever, death, nothing in this life can ever separate us from the love of God. That's why bahagi po ito, kapag kumilos ang Diyos sa buhay mo, bahagi po ito na tayo ay pinagtitibay sa ating puso, higit sa anong pamang bagay, higit sa provision, ay pinagtitibay niya ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. In the first place, the invitation came with the expression of His love. The invitation for us to believe in Jesus came with the expression of His love. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Kung ang pag-ibig po ang naging motivasyon ng Diyos sa tayo maligtas, ako'y naniniwala na sa pag-ibig din ng Diyos, tayo po ay magtatagumpay sa buhay na ating natanggap mula sa Kanya. Sa pag-ibig ng Diyos tayo naligtas, sa pag-ibig din ng Diyos tayo mabubuhay. Ngayon, at magpasawalang hanggan. Deuteronomy 7, let's talk about Israel. Sabi po ng Panginoon, The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples. For you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you. Sabihin natin, maaaring tanungin natin, bakit hindi ba naging Pilipino si Jesus na tayo ang itinurin niyang o pinili niya na maging bayan niya bakit po Israel? siguro pagdating natin sa langit itatanong natin yon. pero sapat na ang naging dahilan ng Panginoon 
kung bakit sila pinili. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, or you were the fewest of all people. But it was because the Lord loved you. Same principle. Sa buhay po ng bawat sa atin, bakit ikaw ang unang naligtas, unang nakakilala sa Panginoon sa iyong buhay, sa iyong pamilya? Bakit hindi buong pamilya mo ang kumilala sa Panginoon? Probably, it's because you opened your heart to the love of God. Ikaw ang unang nagkaroon ng revelation, yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, kaya sa buhay mo, nag ka. Ayaw man ng mga mahal ko sa buhay, pero ako, natanggapin ko ang pag-ibig ni Kristo sa aking buhay na magbibigay sa akin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. It was because the Lord loved you. Whatever motivation we have sa buhay na ito in being used of God for the kingdom, in receiving the blessings of God, in being His chosen instrument for the kingdom, let it be na ang motivation natin is because the Lord loves us. If you will be consistent, if you will continue on in your faith, let the love of God motivate you. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa atin. Ano man ang nagawa natin, ano man ang mga pagkukulang natin, ano man ang mga bagay na di natin nagawa, mahal pa rin tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, Mahal na mahal ka ng Diyos at di nagbabago ang pag-ibig niya sa iyo. Amen. When God calls us, sabi niya kay Jeremiah, I knew you. Before you were in your mother's womb, I knew you, I appointed you, I consecrated you as my chosen instrument. Batid ng Diyos ang ating buhay, lahat ng kahinaan natin, maging ang mga bagay na magaganap na maaring tayo ay matatalisod, matatapa. Alam po ng Diyos yun. That's why, sa umpisa at umpisa pa lamang, niyakap na tayo ng pag-ibig ng Diyos na ano man ang mangyari, hindi magbabago ang pag-ibig niya sa atin. All you need to do is open your heart and see the greatness How wide, how deep, how long, how high is the love of God? Yun lamang po ang dapat nating uh, maging tugon sa Panginoon. Jeremiah 31, 3 and 4. God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. That was the promise of God sa Israel. Ilang beses po bang tumalikod ang Israel sa kanya? Ilang beses po ba sila ay nag, habang sila ay palabas ng Egypto? Ilang beses silang nag-grumble, nag-marmar, nagreklamo sila sa Panginoon, nag-complain sila sa Panginoon? But even so, in all their weaknesses, their failures, God loved them still. I've never quit loving you and never will. You may have committed mistakes in your life, but God is saying to you right now, I have never quit on loving you and never will. Expect love, love, and even more love. And now, everybody say now. And now, I'll start over with you and build you up again. It's one thing to stumble. It's one thing to fall down. Isang bagay po yung matalisod tayo, madapa. Pero bangon tayo. Bangon tayo agad sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magsasawa na abutin tayo, kalingain tayo, iangat tayo sa buhay. Hindi po tayo mananatiling nakadapa o nakatalisod, nakadukdok ang ating mukha sa lupa. Ang pag-ibig ng Diyos ang mag-aahon sa atin sa anumang bagay na nakatisura natin. And so now I'll start over with you and build you up again. You resume your singing, grabbing tambourines, and joining the dance. You might have, uh, you may have made 
uh, errors, erroneous decisions, wrong decisions in the past. God is saying, because of my love for you, I'm going to restore you. Go back. Go back in worship. Go back sa yung dating ginagawa na ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. You'll go back to your old work of planting vineyards and enjoy the harvest. Because of the love of God. Yes, God chooses those He uses. God calls those He chooses. And God cherishes those He chooses. Why? Assured po tayo ng pag-ibig ng Diyos because God knows papalpak tayo along the way. God knows na maaring manghina tayo, tumalikod tayo, magkasala tayo, at tayo maligaw ng landas. But it will just be for a moment the time na nagbukas tayo ng ating puso, tumihila tayo sa langit, tinanggap natin ang pag-ibig niya, restoration begins. God will build you up again. God will prosper you again. God will release the blessing to you because He loves you. It's not because God is withholding His blessing sa buhay po ng bawat sa atin. It's because ikaw ang lumayo sa Panginoon. See, very crucial po sa atin that you be at the right place at the right time doing the right purpose to to make sure that we will not experience unnecessary suffering. Unnecessary, hindi naman talaga dapat nangyari. Pero dahil po sa mga maling disyon, ay nagkaroon ng paghihirap sa buhay natin. Nagkaroon ng problema. Ganun po man. Kahit gaano po kalala ang problema. Let me assure you, on the basis of this scripture, God will never quit on loving you. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tatantanan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? The love of God will reach out to you until na tayo po'y makaahon, makabangon, makalakad na muli ng nakataas ang noo. At makalakad tayo ng may katatagan sa ating puso, tibay sa ating panampalataya, at tayo po may pangitain ng magandang kinabukasan natin dahil sa pag-ibig ni Kristo. Amen? So, ngayon pong mga quarantine days, I, I like you to come before the presence of God in your worship, in your family care group. Put the words of God in your heart because hindi po ito bakasyon lamang. Ito po ay pagkakataon na tayo po ay dumulog sa Panginoon at maging seryoso na tanungin siya ang plano niya para sa atin. The fact na tayo po ay niligtas niya, binigyan niya na isang buhay na ganap at kasisya. Gagamitin niya tayo. Kaya lamang dapat nating marinig ang tinig ng Diyos. Marinig ang pagkatawag niya sa buhay natin. So that we will live our lives that we will position our lives being in the right place being at the right time doing the right thing amen so what are the things that we need to understand as a challenge question is are you willing to go with god all the way to do all the work to face all the woes so you can bring all the glory and blessings of heaven into your life on earth it will boil down to you. Ano po ang tugon mo? Anong tugon mo kapag ginamit ka ng Diyos? Anong tugon mo kapag tinawag ka ng Diyos? Anong tugon mo sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? God has called you, chosen you, and cherished you. He will always work for you, in you, through you, and with you. He will not work against you. Because He wants na sa buhay mo at sa buhay ko, Siya ang tatanggap ng lahat ng karangalan at kalunatian. Heaven on earth, God works through you. If God is going to bring the blessings, the goodness of God, the favor of God in heaven on earth, 
He will work through you. Ikaw ang gagamitin ng Diyos to bring the glory of heaven on earth. One of the things again na napag-aralan po natin, God chooses those He uses. Gagamitin ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, kasi gagamitin ka ng Diyos. God calls those He chooses. May pagkatawag po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kailangan lang marinig natin ang tinig niya at matanggap natin tayo yung mga itinangi niya o pinili niya. And God cherishes those He chooses. He will love you. He will protect you. He will show His affection to you as you have responded to His call na ikaw ay magpapagamit sa Kanya. Ilagay mo lang sa puso mo ang Panginoon. Alam niyo po, ngayong uh, quarantine, ito po yung panahon na ang hamon sa atin ay ang realidad ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat hindi po natin aasahan o hindi na natin may pahayag kung sino tayo sa madlang people. Pero makikita mo sa sarili mo kung sino ka at nasaan si Kristo. Importante po na alamin mo, tiyakin mo na ikaw nga ay nakay Kristo. At kung ikaw ay nakay Kristo, kikilos siya sa buhay mo. He will bring heaven in your home. He will bring heaven in your business. He will bring heaven in the life of your family. He will bring heaven in this nation. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen? So let's make this declaration now. Reading together. Today, I receive and believe God's word. So I declare, I am healed, I am restored, I am whole, I am strong in the Lord every day and in every way. Today, I stand strong in the Lord and in the power of His might, for He is my refuge and strength in times of trouble. Today, I receive God's perfect peace to guard my heart from any fear or worry, and I choose to rest and trust in the Lord Jesus. Today, I pray for wisdom, guidance, direction, and protection to our government leaders and agencies in solving this health crisis. Today, I plead the blood of Jesus to cover, shield, and protect me and my loved ones from this evil virus. Today, I choose to wait, hope, and put my trust in the Lord so we will energize and refresh me with His strength both physically and spiritually. Today, I release God's grace, peace, and blessing to the church and to our nation. We shall overcome. We shall prevail. In Jesus' name, everybody said, Amen and Amen. Let's come to the Lord in prayer and close our message. Father, in Jesus' name, kami po'y dumudulog sa iyo. Alam namin na maging sa oras na ito, ikaw ay nangungusap sa buhay ng bawat isa, na ikaw ay may pagkakagamitan sa aming buhay. Hindi po aksidente na kami nakakilala sa iyo, at ikaw ay siyang Diyos na pumili sa amin, ayon sa yaman ng iyong biyaya, ayon sa katakilaan ng iyong pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, na anuman ang pangungusap mo, mayroong kaming puso na mapagpasakop, mapagpakumbaba, at handang sumunod sa iyo. Sa ngayon, kapag kami narinig namin ang tinig mo at kami nagpasakop at sumunod, alam namin, mararanasan namin dito sa aming buhay sa lupa ang lahat ng kasaganaan ng kalangitan, lahat ng kalawalatian ng Diyos, lahat ng pabor ng Diyos, ay mararanasan namin habang kami ay nabubuhay dito sa lupa. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, to paming sama at dalangin. Lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Well, today is Sunday. Please don't forget to give your offering, your tithes and offering. Uh, there are means now for you to stay faithful and connected with the church in terms of your giving. Again, you be faithful in little things. And you will find out you will be faithful in bigger things. If you expect greater blessings sa buhay po natin, the training that you can have 
is develop your faithfulness, even in little things, even in the giving of your tithes and offering. Amen? So, huwag niyo pong kalimutan. Marami na po tayong kaparaanan upang tayo ay uh, makapagkaloob sa Panginoon. And don't miss that opportunity to be blessed. Likewise, huwag po na natin kalimutan na in our worship, pagkatapos po ng message na ito, meron po tayong worship, a closing song of worship. And should you choose to view the other messages natin, yung mga previous messages, uh, you can log on sa jchgm.com sa YouTube, YouTube channel. Marami po yung mga previous messages po natin which you can review. I encourage you na kapag na-miss nyo yung premiere uh, live, premiere uh, slot, then probably you can go to the YouTube. Amen? Amen. So I'd like you to lift up your hands now. And everybody, I'd like you to shout your victory. Jesus! And shout your praise. Hallelujah! And I say to you, you are blessed.